E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou estar trazendo para todos vocês uma comparação entre três estilos de investimento que o pessoal mais utiliza. Não se trata do mercado de ações. Vou falar sobre o Value Investing que geralmente é adotado pela linha de Luiz Alves Pais de Barros. A estratégia é baseada em comprar ações abaixo do seu valor intrínseco, esperando que ela retorne para o preço justo e ganhando com toda essa valorização. Ele mantém posições no longo prazo, mas também não deixa de vender quando atingir o preço justo para fazer realocações na carteira. Entre alguns seguidores e discípulos de Luiz Alves, a gente pode citar o Zeca Magalhães da Tarpon e o Otávio Magalhães da Gepard. Outro estilo de investimento, a gente pode citar o buy and hold, um dos grandes defensores brasileiros do buy and hold, que é comprar ações sem se preocupar com o preço que está comprando e acumulando ativos de forma diversificada ao longo prazo, buscando pegar no meio dessas ações uma ação que vai se valorizar muito ao longo dos anos, é o Buster. Um dos youtubers que também fala sobre isso é Fábio Holder. Uma estratégia, então, onde você não acompanha muito a carteira, você não sabe o preço dos ativos e nem quer saber, você vai comprando apenas e esperando o longo prazo para apanhar toda essa valorização. Uma diversificação boa nesse tipo de caso é interessante, já que você não vai estar acompanhando tanto o mercado. E o terceiro estilo de investimento que a gente vai falar é de Luiz Barsi. Eu acho que é o mais popular nos últimos tempos devido ao AGF, que divulgou muito o seu estilo de investimento, que é baseado ao longo prazo também, só que focado em dividendos. Então, comprar ações baratas para ter a possibilidade de ganhar mais dividendos e ações de setores perenes, ou seja, setores que vão durar muito ao longo do tempo, como saneamento, seguros, bancos e energia elétrica. É uma estratégia que exige muito paciência porque os resultados vão aparecer depois de um certo tempo e você tem que ter muita paciência para ganhar todos esses dividendos através do famoso Yield on Cost. O Yield on Cost é uma medida do rendimento de dividendos calculado dividido o dividendo atual de uma ação pelo preço inicialmente pago da ação. Ou seja, a pessoa acumula diversas ações a um preço muito barato e lá na frente, com a valorização do ativo e com a melhora da empresa, ela vai pagar mais dividendos e você vai ganhar um yield muito mais alto porque você pagou muito barato lá uh, antes. Então você vai ter um dividendo que seria um dividendo de 10% para pessoas que compraram na hora. Você pode ganhar um dividendo de 100%, 200%, já que você pagou muito barato lá no início. Então é uma estratégia muito, muito forte ao longo prazo. Mas afinal de contas, qual dessas estratégias faz mais sentido você seguir para a sua carteira? A estratégia de Luiz Alves, a do Baster ou a do Luiz Barsi? Todas têm suas semelhanças, mas algumas têm pontos muito diferentes. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma estratégia para você se identificar com qual faz mais sentido para a sua carteira de investimento atualmente. Vamos começar falando com, sobre o Value Invest. O Alves segue o Value Invest, mas eu tenho certeza que ele nunca pensou que estava fazendo isso. Ele apenas... Nem, ele nem conhecia... Warren Buffett, no, o, o Ben Graham, que é famoso por escrever o livro Investidor Inteligente, eu acho que ele nem sequer acompanhava isso. Todo o conhecimento dele sobre o assunto veio na prática, ou seja, investindo, perdendo, ganhando, aprendendo ao longo do tempo. O Value Investing é uma estratégia de investimento em ações que aposta no potencial de valor das empresas no curto, médio e longo prazo. Em resumo, quem aplica o conceito do Value Investing não segue a manada, são pessoas que seguem um tipo de investimento contrário, ou seja, buscar ações que as pessoas não estão comentando, empresas fora do radar ou empresas que ninguém quer saber. As pessoas odeiam aquela empresa e não sabem bem o motivo, portanto, para ter tanta desvalorização naquele tipo de ativo. A empresa tem resultados interessantes, uma boa gestão, mas por motivos muito pequenos, às vezes ela, a empresa está num preço muito barato. Em resumo, quem aplica o conceito do Value Investing nunca vai seguir é, conceitos pré-determinados pelo mercado. O investidor passa a fazer parte daquele negócio, investindo e lucrando com o seu crescimento. Quando utilizando da forma correta, o Value Investing entrega resultados superiores a outras estratégias. Porém, quando as coisas não dão certo, os prejuízos são muito grandes. 
Então é uma faca de dois gumes usar o Value Invest. Pode ter o chamado Value Trap, que é quando você compra uma ação barata e ela, em vez de ir para o preço justo, ela vai ficando cada vez mais barata. Não é à toa que investidores com maior capital é, adeptam essa estratégia, só que eles adeptam de forma inteligente, fazendo boas diversificações, porque qualquer erro muito grave pode causar muito dano no patrimônio. Agora, quando as coisas dão certo, a valorização é muito grande. A gente perceber os que seguiram a estratégia de Luiz Alves, é, Otávio Magalhães e Zeca Magalhães, através de seus fundos de investimento, obteram um resultado muito superior à maioria dos fundos do mercado e sempre estão naquela top 10 de maior retorno. A Guepardo, por exemplo, em 20... Em 22 anos, se eu não me engano, teve uma multiplicação de 82 vezes o capital investido, só perdendo para a VEG. Uma característica também do Value Investing, quando se trata do, do estilo de Luiz Alves, é que eles, eles focam muito no preço. Então, se a empresa foi comprada a R$ 2,00 é, e ela chegar a R$ 4,00, é, digamos, em meses, eles vendem. Se ela chegar a R$ 4,00 daqui a vários anos, eles esperam. Então é uma estratégia, sim, de longo prazo, só que o foco não está no longo prazo, mas sim em atingir o valor justo do ativo. Geralmente, para escolher empresas fora da manada, você vai ter que ter muita disciplina e paciência para comprar nos melhores preços e fugir da tentação do mercado, ou seja, não acreditar em, em, em fofocas de mercado, que a ação, fulano está investindo em tal ação, então é melhor, etc, etc. E por ser uma estratégia que às vezes não foca tanto no dividendo, é, às vezes você vai comprar ações que não estão pagando dividendo no momento, esperando uma valorização ou um possível dividendo lá para frente. Uma estratégia difícil, porque exige, tem muito risco envolvido e exige muita paciência e disciplina para fazer boas compras e boas alocações, sem se deixar levar é, pela, pelos vieses de mercado. Agora vamos falar sobre o buy and hold, que o Buster fala muito em seus vídeos. E qual, qual é a vantagem? O buy and hold é uma estratégia, simples, acho que a mais conhecida devido, devido ao estilo de investimento de Warren Buffett, que é uma estratégia de investimento voltada principalmente no longo prazo. Então, diferente da estratégia anterior, que foca mais no preço, esse foca mais no tempo de investimento. Basicamente, você compra ativos e os mantém na carteira por um tempo indeterminado. Eles começam a investir do zero e fazem fortuna no mercado de ações com alocações é, é, ao longo do tempo em ações de qualidade, focando muito mais na qualidade do que no preço do ativo. O buy and hold, em tradução literal, significa buy, que é comprar, e segurar, que é hold. Portanto, trata-se de investir em ativos sem necessidade de vender. É mais focado em manter a posição e ser sócio daquele empreendimento. Essa estratégia faz muito mais sentido nos Estados Unidos, porque lá as empresas elas seguem uma linha de crescimento muito mais perene. Aqui no Brasil, geralmente, os ciclos de mercado são muito, muito fortes. Então, é, uma hora dá uma crise, as empresas todas caem e voltam lá embaixo. Outra hora as coisas melhoram, elas vão lá em cima. Outra hora as pioram, elas voltam lá embaixo. Então, é muito cíclica para você seguir um, uma filosofia de buy and hold, muitas vezes, porque aquelas ações não vão simplesmente só subir. Então, quem sabe, se você é adepto ao buy and hold, faz mais sentido em ações americanas, pois elas seguem uma linha de crescimento mais forte. Geralmente, o buy and hold traz bons resultados para os investidores que têm paciência. Ao adotar esse tipo de estratégia, você não deve vender os ativos da primeira queda ou não se preocupar com volatilidades. É preciso ter estômago, estômago e sangue frio, mesmo com essas perdas de curto prazo. Uma das vantagens de adotar o buy and hold é focar no que realmente interessa, que são os ativos desvalorizados e os bons negócios. Assim, a tendência é que você passe a não se preocupar com os movimentos de curto prazo, como essas eh, preocupações políticas, etc. Nada disso deve trazer mudanças drásticas nos resultados da companhia no longo prazo. Portanto, é algo que você tem que ignorar. Vai passar, às vezes vai levar meses para passar, mas uma hora passa. A redução dos custos de operação pode ser mais um ponto positivo que você pode adotar no buy and hold. Porque devido ao fato de você não vender, você não paga todas essas taxas e impostos que a maioria das pessoas pagam. Ela também é focada em focar mais na sua vida pessoal, ganhar mais dinheiro, focar na família, etc. 
e deixar aqueles investimentos correrem. Então você não fica tendo muito conhecimento do que está acontecendo ou não, você basta acompanhar apenas os resultados trimestrais. É um jeito um pouquinho mais tranquilo de se investir sem ficar acompanhando tanto com aquela loucura do mercado diário. Enfim, eu acho que os pontos positivos são você não ter aquele estresse do dia a dia do mercado, você ter grandes valorizações porque você não acompanhou o ativo, então você não, você nem sabe que ele está valorizando tanto. Se você ficar acompanhando, você vai querer vender na primeira valorização. Então você pode pegar ganhos percentuais muito altos não acompanhando seus ativos e fazendo buy and hold. Agora o ponto negativo é que às vezes não acompanhando aquele ativo pode só se desvalorizar ao longo do tempo. E a desvantagem em investir no Brasil é que as empresas são muito cíclicas. Tem poucas empresas que só sobem. É difícil você pegar esse tipo de ativo, por isso uma diversificação é necessária. E agora por fim a gente vai falar sobre o estilo de Luiz Barsi focado nos dividendos principalmente usando o Yield on Cost. O Yield on Cost, como a gente já falou, é o rendimento é uma medida do rendimento de dividendos calculado dividido o dividendo atual de uma ação pelo preço inicialmente pago. Por exemplo, se o um investidor comprou uma ação há 5 anos por 20 dólares e seu dividendo atual é 1,50 dólares por ação, então o Yield on Cost para essa ação seria de 7,5%. O yield on cost não deve ser confundido com o termo rendimento de dividendos atual. Este último refere-se ao pagamento de dividendos dividido pelo preço atual da ação, não pelo preço que foi pago há tempos atrás. Então, dependendo do preço que você paga, você vai ter um dividendo diferente. Você tem que olhar essa métrica. O yield on cost é uma medida do rendimento de dividendos com base no preço original pago pelo investimento. O yield on cost pode crescer significativamente ao longo do tempo, se a empresa aumentar os seus dividendos de forma regular. Porém, é uma estratégia que exige muito, muita, mas muita paciência. Assim como o buy and hold, você vai ter muito mais paciência necessária para esperar tanto tempo. Porém, diferente do buy and hold, nesse tipo de investimento é interessante você sim buscar preços bons. Para você ter preços bons, você necessariamente vai ter que acompanhar mais o mercado. Então, geralmente, quem segue... O, 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 a estratégia de dividendos do Barça e as pessoas que estão mais ligadas no dia a dia do mercado. Não são pessoas que assim, simplesmente ignoram o mercado como o pessoal do buy and hold. O Yield and Cost mostra o um rendimento de dividendos associado ao preço inicial pago por um investimento. Por esse motivo, as ações que aumentarem os seus dividendos ao longo do tempo podem proporcionar Yield and Costs muito elevados, especialmente se o investidor tiver mantido as ações durante muitos anos. Então, um exemplo é a própria Unipar. Luiz Barsi comprou ela muito barato, em centavos, ela subiu muito, mas muito, chegou a chegar a 100 reais, se não me engano. Então, ele acumulou a preços tão baratos que, mesmo com toda essa valorização, ele não pensa em vender porque ele vai ganhar muito mais com os dividendos, justamente pelo yield on cost. Então, ele acumulou muitas ações a um preço muito baixo. A cada pagamento de dividendos, ele vai ganhar muito dinheiro com, com o Impar. Então não faz nenhum sentido ele vender os ativos. Ele pode ficar um tempão ganhando dividendos, que ele vai ganhar muito mais grande que simplesmente vendendo os ativos. Se ele vender, ele vai perder, mesmo ele ganhando toda essa valorização, ele vai perder o potencial de ganho com os dividendos. Então é uma estratégia que exige muita paciência. Você vai ver aquele dinheiro subindo e não, não vai poder vender, vai ter que mantê-los na carteira. Uma estratégia difícil que poucos vão conseguir e poucos vão ter paciência também de comprar apenas empresas de setores perenes, porque geralmente a propaganda feita em outros tipos de empresa é muito tentadora com relação às empresas perenes. Outra mais uma desvantagem desse estilo é que às vezes você vai escolher essas empresas perenes e pelo fato de elas já serem muito consolidadas, você vai ganhar um dividendo e tudo mais, mas o potencial de crescimento vai demorar muito mais tempo e vai ser muito mais lento que outras empresas mais explosivas, que podem ser compradas, por exemplo, no Velho Investing, através de comp da compra de small caps. Porém, o risco também é muito menor, então a chance de você ter grandes percas é baixa. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Qual estilo você prefere? Eu, particularmente, no meio de todos esses estilos, todos aqui do canal sabem que eu tenho uma preferência muito maior pelo estilo de Luiz Alves. Na prática, eu acho que faz mais sentido... Dá mais medo, às vezes você perde muito dinheiro, mas é uma estratégia que, que se você tiver é, sangue frio num estômago muito forte, você consegue obter 
bons ganhos. Não é à toa que os fundos dos discípulos de Luiz Alves têm resultados muito grandes. Concentrando ativos em boas empresas e escolhendo empresas baixo, muito abaixo do seu valor intrínseco, eu acho uma estratégia que faz mais sentido para o meu jeito de investir. Se você não tiver o mesmo tipo de pensamento, você deixe nos comentários qual investidor você prefere, qual estratégia você prefere. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.